അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ആപ്പായിട്ടുള്ള എം കേരള ആപ്പാണ് അവരെ നമ്മുടെ സർക്കാർ നൽകുന്ന എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആ എം ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും ആ ഡൗൺലോഡ് എടുക്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും അത്തരം ഒരു ആപ്പിനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞാനിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഹാഷ് ഫ്യൂച്ചർ ആഗോള ഡിജിറ്റൽ ഉച്ചകോടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തിറക്കിയ എം കേരള എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിനെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് എം കേരള ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എം കേരളം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണാം ആദ്യം സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു അതിൽ മുകളിൽ കണ്ടില്ല സർവീസ് അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എമർജൻസി അതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സർവീസിൽ ആണ് പോകുന്നത് സർവീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പെർമിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് യൂട്ടിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പിന്നെ ഈ സർവീസിൽ വരുന്നു അത് ആ സർവീസിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം പറയും ഒന്ന് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റവന്യൂലേക്ക് പോകും റവന്യൂലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിവരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് കണ്ടല്ലേ ഓരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഏതെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോഴേ സമയം പോകും എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്താ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതൽ മേരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ പെൻഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫയലിൻ്റെ ട്രാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് എന്നുള്ള ഇതിനകത്തറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല തന്നെ പോയി ഇതിലെ സർവീസിലെ മറ്റ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ പതിനൊന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് കാണാം അതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബില്ലിൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം ബില്ലിൻ്റെ അരിയേഴ്സ് അതുപോലെ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങി പുതിയ എമർജൻസി കണക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിട്ടും അത് ഇന്ന് അല്ല കെ എസ് ഇ ബിയിലാണെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബില്ല് ഇതിൽ പേ പേ ചെയ്യുക അതുപോലെ ബില്ലിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയാം അതുപോലെ ബില്ലിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ബില്ലടച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ മീറ്റർ റീഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തുടങ്ങി പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചടക്കമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിനകത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സംബന്ധിച്ച് പി ആർ ആർ ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ഇനി എമർജൻസി എന്ന് ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ലൈനാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയും ഹെൽപ്പ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പിന്നെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു അടിയന്തര അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യം വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് ഭാവിയിൽ എം കേരള മാപ്പ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കും കാരണം കേരളത്തിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് വരുന്നു ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളായി വരുന്നു ഓൺലൈൻ സേവനമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആളുകളടക്കം തുടർന്ന് സ്വന്തം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ തന്നെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട്
ഫ്രീ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം സർക്കാരിന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ഈ ചാനൽ ഇതേവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക